హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలోని ఏటీలో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎక్రాస్ ద గల్ఫ్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా మన భారతదేశం నుంచి గల్ఫ్ వెళ్ళిన ఎవరైతే పౌరులు ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఇప్పుడున్న ఈ యొక్క ఈ పెండమిక్ వల్ల ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏంటంటే ఆ గల్ఫ్ దేశాలు చాలా వరకు అతలాకుతలమైన అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఉన్న మన భారతీయ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వలసకు వెళ్ళి అక్కడ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పరిస్థితులు అనే జీవనం అనేది దుర్భరంగా ఉందన్నమాట అక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సరైన సహాయం చేయక చాలామందికి ఏంటంటే సరైన రికగ్నేషన్ లేదు వాళ్ళు దొంగచాటుకు అక్కడ చొరబడి ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ అంటే వాళ్ళు డిప్రెసివ్ సొసైటీలో అక్కడ జీవిస్తున్నారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడటం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి ఏ దేశాలు వాళ్ళు ముందుకు రాలేట్లేదు అలాంటి వాళ్ళకు మన భారతదేశం అని సహాయం చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు పంపించే ఆ డబ్బుతో మన భారతదేశం అనేది ఎకానమీ అనేది చాలా వరకు నిలబడుతుంది అనమాట వాళ్ళు అక్కడ కష్టపడి పనిచేసి ఆ డబ్బుని ఇక్కడ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన భారతదేశంలో మనకు ప్రభుత్వానికి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాల్సిన భారద్యత కానీ భారం కానీ తగ్గిపోతుంది దాంతోపాటు వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న ఆ ఎక్స్చేంజ్ సుంకం ఏదైతే ఉందో ఆ సుంకాన్ని వీళ్ళు క్యాష్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే క్యాష్ చేసుకుంటుంది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది సో ఆ పన్నుల రూపంలో ఆ డబ్బులు అనేవి కట్టించుకుంటున్నారు సో ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం ద్వారా మన భారతదేశ ఎకానమీ అనేది బలోపేతం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని చూడాలి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సహాయం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇండియా మస్ట్ డూ ఆల్ ఇట్ కెన్ టు హెల్ప్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏషియా అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఏం చేయాలంటే తను ఏం చేతనైతే అది ఏది చేయగలిగితే అది అంతా చేయాలన్నమాట దేనికి సంబంధించి ఆ ఎవరైతే ప్రజలు ఆ యొక్క అక్కడ గల్ఫ్ దేశాలు ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారో వాళ్ళని ఒంటరిగా ఉన్నది వదిలేయకుండా స్టాండర్డ్ అంటే వాళ్ళని ఒంటరిగా వదిలేయకుండా ఆ విషయ వెస్ట్ ఏషియాలో ఒంటరిగా వదిలేయకుండా వాళ్ళకు సహాయం చేసే విధంగా గవర్నమెంట్ కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్ మనం చూడబోయే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం చూద్దాం ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఒక ఆర్టికల్ని చదవబోయే ముందు జస్ట్ మీరు ఒకసారి ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని చూసి కనుక మీరు చదివారనుకోండి మీకు ఈజీ అవుతుంది దాంతోపాటు నేను కింద హిందూ పేపర్ ఈ పేపర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానండి ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళకి ఆ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి డైలీ హిందూ పేపర్ చదవటం హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోండి అది మాత్రం కంపల్సరీ అనమాట అలా ఎప్పుడైతే మీరు చదవటం హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకుంటారో మీకు ఈజీగా ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ఈ ఇంగ్లీష్ వెకాబులరీ కానీ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన అన్నీ కూడా మీకు డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇక డిఫికల్ట్ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే స్టాండర్డ్ లీవ్ ఎలోన్ ఒంటరీ కొహెంట్ ఇన్ యునైట్ గ్రూప్ జట్టు డయాస్పోరా ప్రవాసులు లుక్రియేటివ్ ప్రాఫిటబుల్ గెయిన్ఫుల్ లాభసాటి ఎస్సిమిలియేషన్ ఎక్యుమిలియేషన్ సమీకరణ ఇంటాక్ట్ ఓలు ఎంటైర్ సంపూర్ణంగా సబ్సిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ లవ్లీహుడ్ జీవనాధార అబండన్ లీవ్ డిజర్ట్ విడిచిపెట్టు సుకుర్ ఎయిడ్ హెల్ప్ ఉపకారానికి నార్చర్ డెవలప్ ఫీడ్ పోషణ ఎండ్యూరెన్స్ టాలరేషన్ బేరింగ్ సహనము రీప్యాట్రియేట్ రిటర్న్ టు దేర్ ఓన్ కంట్రీ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చుట ఎక్స్పాట్రియేట్ ఎమర్జెంట్ నాన్ నేటివ్ విలువేయు ఎవాక్యుయేట్ రిమూవ్ ఎక్స్పెల్ ఖాళీ చేసిన జంక్షూర్ పాయింట్ స్టేజ్ స్థితి ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే అరౌండ్ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ ద గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ కంట్రీస్ ఆ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ యూనిక్ కొహరెంట్ ఎమాంగ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా కమ్యూనిటీ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది మిలియన్ల మంది పీపుల్తో ఈ గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ కంట్రీస్లో మన భారతీయుల యొక్క ప్రవాసులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న డయాస్పోరా అంటే భారతదేశానికి సంబంధించి చెందిన వాళ్ళు ఆ యొక్క కమ్యూనిటీలో నివసిస్తున్నారు అనమాట ఒక గుంపులాగా అంటే ఎనిమిది మిలియన్ అంటే ఎనభై లక్షల మంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ అండ్ అనదర్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ సెమీ స్కిల్డ్ దాంట్లో యాభై శాతం మంది ఏంటంటే అన్స్కిల్డ్ పనులు అనమాట అంటే ఏ వాళ్ళకి స్కిల్ ఉండాల్సిన అవసరం అంటే మనం అన్ని పనులు స్కిల్తో చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం డై
అంటే అందులో ఒక ఇరవై శాతం మాత్రం మాత్రమే మంచి స్కిల్ అంటే మంచి నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు అంటే లిక్రికెంటి ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటంటే లిక్రియేటివ్లీ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి అంటే బాగా లాభసాటి అయినటువంటి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఒక ఇరవై శాతం మంది ఉన్నారు అనమాట బట్ ఆల్ దీస్ ఆమ్ మైగ్రేట్ వర్కర్స్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రైస్ విత్ ద రీజియన్ అంటే ఈ యొక్క అన్ని రకాల వాళ్ళు ఎవరు అన్స్కిల్డ్ కావచ్చు స్కిల్డ్ కావచ్చు స్కెమీ సెమీ స్కిల్డ్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా మన భారతదేశానికి ఒక వెన్నుపూసలాగా ఉన్నారనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ భారతదేశం ఆ యొక్క రీజియన్తో ఏదైతే గల్ఫ్ రీజియన్తో సత్సంబంధాలు ఏర్పడడానికి వీళ్ళే మనకు అంటే బ్యాక్ బోన్ అనమాట వీళ్ళే కనుక వినోదనలు ఇచ్చేది వీళ్ళే అనమాట వీళ్ళ వల్లనే మన భారతదేశంతో మంచి సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు ఎందుకని మన భారతదేశం మీద ఆ లేబర్ మీద వాళ్ళు ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి మన భారతదేశంతో వాళ్ళు సఖ్యంగా ఉన్నారనమాట దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నియర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెమిటెన్స్ టు ఇండియా ఈజ్ అ క్రిటికల్ టు ఇట్స్ ఎకానమీ అంతేకాకుండా అంటే ఈ యొక్క దేశాల మధ్య సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచడమే కాకుండా వాళ్ళు పంపించే ఆదాయం నుంచి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రూపంలో వాళ్ళకు మన భారతదేశానికి నలభై శాతం ఆదాయం ఎకానమీలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆదాయం అనేది వీళ్ళ దగ్గర నుంచే వస్తుంది అనమాట దేర్ లేబర్ ఈజ్ అ వైటల్ ఫర్ ద జీసీసీ ఎకానమీ అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ లేబర్ ఈ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఈ గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ అంటే ఈ యొక్క కార్పొరేషన్కి సంబంధించి కౌన్సిల్కి సంబంధించి చాలా వరకు ఆ ఎకానమీకి వీళ్ళు వైటల్ అనమాట అంటే ప్రాణావశ్యకం చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు అనమాట విత్ నో ఆప్షన్ ఆఫ్ ఎసిమ్యులేషన్ ఇన్ టు దేర్ హోస్ట్ కంట్రీస్ దేర్ లింక్ టు ద హోమ్ కంట్రీ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్ అన్లైక్ ఇండియన్ మైగ్రెంట్స్ టు ద వెస్ట్ అంటే అక్కడ చాలామంది ఏంటంటే సరైనటువంటి గుర్తింపు పత్రాలు లేకుండా సరైనటువంటి అంటే పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క ఆమోదం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ చాలామంది ఉన్నారనమాట అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన భారతదేశంతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి అక్కడ పర్మిషన్ లేవంటే వాళ్ళు మన భారతీయులే కాబట్టి వాళ్ళని తీసుకురావాల్సింది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఆ వెస్ట్ వెస్ట్ ఏషియాలో ఇండియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనమాట ద వ్యాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ హూ ఆర్ ఆన్ సబ్సిస్టెన్స్ వేజెస్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఏ టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ అంటే అక్కడ అందరూ కూడా చాలా తక్కువ అంటే సబ్స్టాన్సియేటివ్ వేజెస్ అంటే ఏంటంటే ఆ జీవనాధారం అనేది చాలా తక్కువ యొక్క జీతాలతో వాళ్ళు అక్కడ జీవిస్తున్నారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల జరిగిన ఈ పెండమిక్ వ్యాధి వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంతో కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు అనమాట ఫ్రమ్ ద లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఇట్ అపియర్స్ దట్ ఇండియన్స్ ఆర్ బ్యాడ్లీ హిట్ బై ద డిసీజ్ అంటే మనకున్న ఈ యొక్క చిన్న మొత్తంలో ఉన్న ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మనం చెప్తే కనుక అక్కడ ఉన్న భారతీయులు చాలా వరకు ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నమాట చాలా వరకు దారుణంగా ఈ వ్యాధికి గురి అయి ఉన్నారన్నమాట లివింగ్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ మేక్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు ప్రాక్టీస్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఆర్ గెట్ ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు కలిసి జీవించడం జీవించడం గురించి తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క వాళ్ళు పనిచేసే పరిస్థితులు బట్టి చూస్తే అక్కడ వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ అలాంటి ఏవైతే ఇక ట్రీట్మెంట్ కానీ దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ సంబంధించిన పరిస్థితులు అనేవి సరిగా లేవన్నమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం అంతా కూడా ఒక గదిలోనే చాలామంది నివసించేటువంటి జీవన విధానం ఎందుకని అక్కడ తక్కువ తక్కువ జీతాలు కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువ జీతాలతోనే ఆ జీతాలు మిగిలించుకొని మళ్ళీ ఇంటికి పంపించాలి కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమైంది అంటే ఆ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయలేని పరిస్థితి దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా డబ్బులు పడి వెచ్చించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారనమాట మెనీ ఆఫ్ దెమ్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ కండిషన్స్ అండ్ ఆర్ యూజ్ టు ప్రొక్యూరింగ్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా విచ్ ఈజ్ నౌ ఇంపాసిబుల్ అంటే అక్కడ ఎవరైతే ఆల్రెడీ రోగాలతో వ్యాధిగ్రస్తులే బాధపడుతున్నారు అంటే వీళ్ళకి ముందే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ అలాంటి వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళు ముందే ఉన్నారనమాట అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఏంటంటే భారతదేశం నుంచి వచ్చిన ఆ యొక్క మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మందులను వాడి ఇంతకాలం బతికారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంపాసిబుల్ అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది లేదు ఎందుకని ఈ రాకపోకలన్నీ ఆగిపోయినాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఆగిపోయింది మొత్తం కూడా ఆగిపోయింది అనమాట వ్యాస్ట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఆర్ షటమ్ రెండరింగ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ జాబ్లెస్ అంటే చాలా వరకు రంగాలు అనేవి అన్ని రంగాలు కూడా మూతబడ్డాయి చాలామంది వరకు అక్కడ నిరుద్యోగులు అయ్యారనమాట థౌజండ్స్ ఆర్ వితౌట్ డాక్యుమెంటేషన్ అక్కడ
అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం వాళ్ళని విడిచిపెట్టకూడదు అక్కడ అంటే వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్లెస్ అంటే వాళ్ళకి తలరాత బాగలేదని చెప్పేసి వాళ్ళ తలరాతను వదిలేసినట్టు అక్కడ భారతదేశం అనేది వాళ్ళని అలా విడిచిపెట్టకూడదు ఇట్ మస్ట్ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ద రీజియన్ టు బ్రింగ్ దెమ్ సుఖుమ్ సుఖుర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వాలతో చాలా క్లోజ్గా సహక అంటే చాలా క్లోజ్గా పనులు జరిపి ఈ రీజియన్కి మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చే విధంగా అంటే వారికి ఉపకారాన్ని అందించే విధంగా అక్కడ ఉన్న పొరే వాళ్ళకి ఉపకారాన్ని అందించడమా లేకపోతే వాళ్ళని తీసుకురావటం అనే అంశం మీద చర్చలు జరపాలి అనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాజ్ నర్చర్డ్ గుడ్ రిలేషన్ విత్ ఆల్ రూలర్స్ ఆఫ్ ద రీజియన్ బట్ ద ఆన్ గోయింగ్ క్రైసిస్ ఈజ్ టెస్టింగ్ ద ఇండ్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్టైస్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద జీసీసీ కంట్రీస్ అంటే ఈ యొక్క భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి వాళ్ళందరితో కూడా మంచి సత్సంబంధాలు అనమాట నెచ్యూర్డ్ గుడ్ రిలేషన్స్ అంటే మంచి అంటే మంచి పోషకవర్ధమైన బలవర్ధమైనటువంటి అంటే పో నెచ్యూర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే పోషక ఆహారం అనమాట అంటే బలవంతమైనటువంటి ఈ సత్సంబంధాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఈ క్రైసిస్ ఈ సంక్షోభ కాలంలోనే ఇది ఒక టెస్టింగ్ అనమాట అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య నరేంద్ర మోడీకి ఆ యొక్క జీసీసీ కంట్రీ కంట్రీస్కి ఉన్న సత్సంబంధాలు కరెక్ట్ అయినవే కాదా అంటే మంచివే కాదా అంటే మాకు బాగా ఉపయోగపడతాయా లేదా అని తెలియడానికి ఇది ఒక టెస్టింగ్ కండిషన్ అనమాట ద యుఏఈ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సెట్ ఇట్ మైటమ్ రివైజ్ అ కరెంట్ పార్ట్నర్షిప్ కన్జర్నింగ్ లేబర్ రిలేషన్స్ విత్ నేషన్స్ రిఫ్యూజింగ్ టు కోఆపరేట్ విత్ మెజర్స్ టు రీప్యాట్రియేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎక్స్పర్టైట్స్ హూ విష్ టు రిటర్న్ హోమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క యుఏఈ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు మేము మా యొక్క సత్సంబంధాలు అంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ని అంటే ఈ లేబర్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉందో అంటే వేరే ఇతర దేశాల నుంచి లేబర్ని ఎక్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పాదర పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మేము తిరిగి పునర పునర మళ్ళీ తిరిగి ఆలోచిస్తాం ఎందుకని ఎవరైతే ఏ దేశాలు అయితే వాళ్ళ దేశాల పౌరుల్ని వాళ్ళ దేశానికి రానకుండా రావడానికి ఇష్టపడకుండా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దేశాలతో మీ వాళ్ళ యొక్క మా యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన దాన్ని మేము తొలి పునరాలోచించుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఏంటి ఆ దేశంలో ఉన్న పౌరులందరినీ వాళ్ళ యొక్క సొంత దేశాలు పంపించడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ దేశం వాళ్ళని ఎలా చేస్తా లేదా అనేదే వాళ్ళ యొక్క సమస్య అనమాట ద కంట్రీస్ అంబాసిడర్స్ టు ఇండియా అహ్మద్ అలా బన్నా హ్యాజ్ ప్రామిస్డ్ ఓన్లీ దోస్ హూ ఆర్ టెస్టెడ్ నెగిటివ్ ఫర్ ద వైరస్ వుడ్ బీ రీప్యాట్రియేటెడ్ తర్వాత ఆ యొక్క దేశానికి ఆ యుఏఏ కంట్రీకి అంబాసిడర్ అయినటువంటి ఇండియా ఇండియన్ అంబాసిడర్ అనమాట ఆయన అహ్మద్ అల్ బన్నా అని అతను ఏం చెప్పాడు అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క టెస్ట్లో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్లో వాళ్ళకి వ్యాధి లేదు నెగిటివ్ అని వస్తుందో అలాంటి వాళ్ళను మాత్రమే వాళ్ళ సొంత దేశాన్ని పంపిస్తాము పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఆయన ఒక ఎక్స్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట సమ్ ఆఫ్ దీస్ మైగ్రెంట్స్ వాంట్ టు బీ ఎవాక్యుయేటెడ్ వైల్ మెనీ మైట్ వాంట్ టు రిమైన్ వే దే ఆర్ అంటే ఇందులో చాలామంది ఈ యొక్క పా అంటే ఈ యొక్క ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వలసదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది అక్కడ నుంచి ఎవాక్యుయేటెడ్ ఖాళీ చేసి వచ్చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ కొంతమంది మాత్రం వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నారనమాట పినరై విజయన్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కేరళ విచ్ ఈజ్ హోమ్ టు మోర్ దాన్ టూ మిలియన్ ఇండియన్ మైగ్రెంట్స్ ఇన్ ద గల్ఫ్ హ్యాస్ సెట్ ద స్టేట్ ఈజ్ ప్రిపేర్ టు రిసీవ్ రిటర్న్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ దమ్ కేర్ అంటే ఈ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పినరై విజయన్ అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే అంటే ఆ రాష్ట్రం నుంచి దగ్గర దగ్గర రెండు మిలియన్ల మంది పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క దేశాల గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పనిచేస్తున్నారు అనమాట ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఎవరైతే అక్కడ నుంచి తిరిగి వస్తారో మన దేశానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన అన్ని సౌకర్యాలను మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మేము అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అండ్ పంజాబ్ హ్యావ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద గల్ఫ్ అంతేకాకుండా ఉత్తరప్రదేశ్లో కావచ్చు బీహార్ పంజాబ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ గల్ఫ్లో చాలామంది అంటే ఎక్కువ శాతం మంది సంఖ్య అనేది ఆ దేశానికి వెళ్ళారనమాట ద సెంటర్ మస్ట్ టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ టు బ్రింగ్ టుగెదర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ వర్క్అవుట్ అరేంజ్మెంట్స్ విత్ నేషనల్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ద రీజియన్ ఇన్ ఏ మేనర్ యాక్సెప్టబుల్ టు ఆల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్లు రెండు కలిసి ఒక కొత్తగా కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి కొత్త దానికి
బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ కానీ వాళ్ళకి ఏమీ చేయకపోవడం అనేది క్షమించరాని విషయం ఉంటే అని ఉంటే మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయకూడదు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలా వాళ్ళని అలా వదిలేయకుండా ఏదో ఒకటి చేయకుండా వదిలేయటం అనేది ఒక క్షమించరాని విషయం అనమాట దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఇండియా కెన్ డూ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూజ్ సెచ్ ఫర్ ఏ లైవ్లీహుడ్ హ్యాస్ డన్ ద కంట్రీ సో మచ్ గుడ్ అంటే ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క కనీస అంటే కనీస బాధ్యత ఏంటి ఎవరైతే తమ యొక్క జీవనాధారం కోసం వేరే దేశానికి వెళ్ళి అంటే జీవనాధారం కోసం ఒక వెతుక్కుంటూ మన భారతదేశానికి ఆర్థిక పరంగా దౌత్యపరంగా ఎంతో సేవ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతో రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేస్తున్న వీళ్ళకి కా భారతదేశం చే నిలబెట్టాల్సిన ఖరీసిన బాధ్యత అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ అంటే వాస్తవిక వాస్తవికమైనటువంటి నిజం ఏంటి అనే దాని గురించి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఇది యాక్చువల్గా టెలిమెడిసిన్ సంబంధించింది టెలిమెడిసిన్ అంటే తెలుసు కదా మనం డాక్టర్ దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యొక్క వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారానో లేకపోతే ఈ యొక్క టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారానో ఆ డాక్టర్తో మనం మనం వాళ్ళకి చూసి ఆయనకి సంబంధించి ఆడ ఆ వ్యాధికి సంబంధించి ఆయన దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ కానీ లేకపోతే సలహాలు కానీ ఈ మెంటల్గా ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనే దాన్ని వాటిని తీసుకోవడానికి మనకి ఈ టెలి మెడిసిన్ అనేది ఉపయోగపడదు అనమాట అంటే ఎటువంటి మనం అతని దగ్గర ఆయన డాక్టర్ మన దగ్గర రావాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి ఏ పనులు లేకుండానే మనం ఈ యొక్క విధానం ద్వారా మన వైద్యాన్ని దొరకపుచ్చుకోవచ్చు అనమాట అందించుకోవచ్చు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకి సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి టెలిమెడిసిన్ కెన్ హెల్ప్ రీచ్ పేషెంట్స్ వేర్ యాక్సెస్ టు మెడికల్ కేర్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టెలిమెడిసిన్ అనేది ఎవరికి సహాయం చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే ప్రజలు అంటే ఈ యొక్క ఏరియాల్లో అంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో అంటే ఈ యొక్క అంటే వైద్యపరమైనటువంటి సౌకర్యాలు అందలేని ప్రదేశాల్లో ఉన్న వారికి సౌకర్యాలు అందించే విధంగా ఈ టెలిమెడిసిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం వర్చువల్ రియాలిటీ వర్చువల్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాక్టికల్ వాస్తవిక మెరైడ్ మల్టిట్యూడ్ లార్జ్ నెంబర్ అనంతమైన సంఖ్య హార్నెస్ ఎక్స్ప్లాయిట్ యూటిలైజ్ ఉపయోగించు రెండర్ గివ్వు ప్రొవైడ్ ఇచ్చు ఇన్ఎక్సోరబుల్ రెలక్ట్నెస్ అన్అవైడబుల్ అనూహ్యమైన క్రూసిడర్ కొలీగ్ క్యాంపెయినర్ సహచరుడు కన్సోనెన్స్ రిలవెన్స్ రిలేటెడ్ అనుగుణ్యత డిప్లాయ్ పొజిషన్ సిచ్యువేట్ రంగంలోకి దింపు ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ సివియర్ ఎక్స్ట్రీమ్ తీవ్రమైన ఇడిక్వెన్సీ ఇన్సఫిషియన్సీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ అనర్హత కాగ్నిజెన్స్ నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ పరిజ్ఞానం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద వర్ల్డ్ హ్యాస్ వెరీ ఫ్యూ డివైసెస్ లెఫ్ట్ టు ఫైట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ విత్ బట్ టెక్నాలజీ రిమైన్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇప్పుడు మన ప్రపంచానికి చాలా తక్కువమైనటువంటి ఏవైతే డివైస్లు ఉన్నాయో అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట దేనికి కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క సౌకర్యాలు అనేది చాలా తక్కువ అనమాట దాంట్లో ఉన్న ఒక సౌకర్యం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అనమాట ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి దాని మీద మనం పోరాడవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ క్యూస్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ టు ఎన్హాన్స్ హెల్త్ కేర్ అండ్ కన్సల్టేషన్స్ ఆర్ ఈవెన్ టూల్స్ దట్ కీప్ పీపుల్ ఎట్ హోమ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రొడక్టివ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ టెక్నాలజీ విల్ సివియర్ హ్యుమానిటీ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ డార్కెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి అంటే ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆ టెక్నాలజీ ఏదైనా కావచ్చు అంటే కొత్త కొత్త మందులు కనిపెట్టడం కావచ్చు వ్యాక్సిన్లు కావచ్చు లేకపోతే మన యొక్క ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విధానాన్ని కాకుండా ఈ హెల్త్ కేర్ని మనం కొత్త విధానాలు కొత్త పొంతులు తొక్కే విధంగా అంటే వాళ్ళకి మంచి అంటే ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళకి మంచి సౌకర్యవంతమైనటువంటి ఈ యొక్క వైద్యాన్ని అందించే విధంగా కావచ్చు దానికి సంబంధించి ఆ యొక్క మానవీయ కోణంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రతిబింబించే విధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు డార్క్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అంటే కొంతమందికి చాలామందికి ఏంటంటే రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వైద్యానికి సంబంధించిన యాక్సెసిబిలిటీనే తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి వాటిని అలాంటి డార్కెస్ట్ మూమెంట్ని మనం తొలగించే విధంగా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ద పెండమిక్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ నో స్మాల్ మెజర్ టు ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద మెరైడ్ వేస్ ఇన్ విచ్ అవైలబుల్ టెక్నాలజీ హ్యావ్ నాట్ బీన్ పుట్ టు బెటర్ యూజ్ అండ్ presented people with a multiple opportunity to so to harness these devices techni
చాలా తక్కువ పని శిరునామాల్లో మాత్రమే సౌకర్యాలు అందించే విధంగా ఉందన్నమాట దీనివల్ల ఏమైంది అంటే చాలా వరకు ఏంటి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అనంత సంఖ్య అయినటువంటి ఈ యొక్క వేస్ అనేవి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ద్వారా మనకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏవైతే మనం చేయలేని పనులు అన్నింటినీ కూడా మనం ఈ టెక్నాలజీ రూపంలో అనేక సంఖ్యాకమైనటువంటి అంటే మెరాయిడ్ అంటే ఏంటంటే అనంత సంఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క దారులు అనేవి మనకు తెరవబడ్డాయి అనమాట ఈ టెక్నాలజీ రూపంలో దాంతో పాటు మనకు రకరకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు అవకాశాలు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట దాంతో ఇప్పుడు ఏంటి ఆ సౌకర్యాలు అన్నింటినీ కూడా హార్నెస్ అనమాట వీటన్నింటినీ మనం ఉపయోగించుకొని ఈ టెక్నాలజీ మెథడ్ ద్వారా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో మనం ఏవైతే ఇన్నాళ్ళు అంటే సౌకర్యాలు అందించగలుగుతున్నామో అలాంటి సౌకర్యాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా అందించే అవకాశం ఉందన్నమాట అమాంగ్ ద ప్రైమరీ యూజెస్ ఈజ్ అ టెలిమెడిసిన్ రెండెడ్ ఇన్ఎక్స్ప్లోరబుల్ నవ్ బై ద టెంపరీ పెరాలసిస్ బ్రాట్ ఆన్ బై ఏ ఫ్రీజ్ ఆన్ మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు వీటన్నిటి వరకు మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకునే టెక్నాలజీలో ముఖ్యంగా ప్రైమరీ యూసేజ్ ఏంటి అంటే టెలిమెడిసిన్ అనమాట ఈ టెలిమెడిసిన్ ఏమిస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం ఏదైతే మనకు అందదు అంటే అనూహ్యంగా మనకు అందదు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది అనుకున్నామో అలాంటి దాన్ని మనకు అందించే విధంగా తర్వాత ఇప్పుడు దాకా టెంపరీగా పెరాలసిస్ అయింది పెరాలసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారిగా ఆగిపోయింది అనమాట నిశ్చేష్టలై ఉన్నారు అంటారు చూసారా కదలకుండా ఆగిపోయింది అన్నటువంటి ఇలాంటి ఫ్రోజన్ మూమెంట్లో ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ యొక్క టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వైద్యాన్ని అందించే విధానం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ద సెంటర్స్ రీ రీసెంట్ గైడ్లైన్స్ ఎలోయింగ్ ఫర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ యూజ్ ఆఫ్ టెలిమెడిసిన్ సర్వీసెస్ కమ్ యాజ్ ఏ షార్ట్ ఇన్ ద ఆమ్ ఫర్ టెలి హెల్త్ క్రూసిడర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అమాంగ్ దెమ్ టెలిమెడిసిన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా దట్ హ్యాస్ లాంగ్ బీన్ బ్యాటిలింగ్ టు యూజ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ఆర్ టు రీచ్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ అనే గవర్నమెంట్ అనేది కొత్తగా కొన్ని నిర్దేశకాలను ఏర్పాటు చేసిందనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ టెలిమెడిసిన్ని ఎక్కువ సంఖ్యలో అంతా ఉపయోగించాలా దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క టెలిహెల్త్ క్రూసిడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టెలిహెల్త్ అందించేటువంటి ఈ యొక్క కొలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సహ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కంట్రీలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ టెలిమెడిసిన్ సొసైటీకి సంబంధించి వాళ్ళకు సరైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలా దాంతోపాటు మన భారతదేశం అనేది ఈ టెలిమెడిసిన్ సొసైటీలో నుంచి ఎంతో కాలం నుంచి లాంగ్ బ్యాటరీ చేస్తుందన్నమాట దీంట్లో ఆధిపత్యం సంపాదించాలని లేకపోతే దీంట్లో సమర్థవంతంగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో అంటే రిమోట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన భారతదేశంలో వైద్యం అందించలేని ప్రదేశాలకు ఈ టెలిమెడిసిన్ ఉపయోగించుకుని వైద్యం అందించాలనే అంశంలో మన భారతదేశం అనేది చాలా కాలం నుంచి పోరాడుతూ వస్తుంది అనమాట దిస్ మూవ్ ఫైండ్ సమ్ కాన్సనెన్స్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వేర్ సెవరల్ నేషన్స్ ఆల్సో డీప్లీ ఇంపాక్టెడ్ బై ద పెండమిక్ హ్యావ్ డెప్లాయిడ్ టెలిమెడిసిన్ టు రీచ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ అనేబుల్ టు కమ్ టు హాస్పిటల్ టు రెడ్యూస్ ఫుడ్ ఫాల్స్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ టు ఈవెన్ ప్రొవైడ్ మెడికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కౌన్సిలింగ్ టు కౌంట్లెస్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ విధానం అనేది ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా తీసుకొస్తున్న ఈ మూమెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణ్యత కాన్సనెన్స్ అంటే అనుగుణ్యత కలిగించే విధంగా అంటే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలతో పాటు ఆల్రెడీ ఈ ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ఈ వ్యాధితో తీవ్రంగా బాధింపబడుతున్నాయన్నమాట అలాంటి దేశాలతో అనుగుణ్యంగా మనం పనులు చేస్తూ అంటే ఈ యొక్క టెలిమెడిసిన్ ద్వారా ఎవరికైతే జనాలకు జనాలకు అంటే ప్రజలకు ఈ యొక్క వైద్యాన్ని అందించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వైద్యాన్ని అందించవచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క హాస్పిటల్ సంఖ్య కూడా మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట టెలిమెడిసిన్ ద్వారా ఉంటే కనుక ఎవరు హాస్పిటల్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఫుడ్ ఫాల్ అంటే హాస్పిటల్ లేవు అనే ఒక సమస్య నుంచి మనం బయటపడచ్చు అనమాట దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఈ యొక్క పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి మెడికల్ గాను తర్వాత మెంటల్ హెల్త్ సంబంధించి మానసికమైనటువంటి ఈ యొక్క దౌర్బల్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా ఈ యొక్క అంటే వీళ్ళ ఇలాంటి టెలిమెడిసిన్ ఉపయోగించి మన రో కౌంట్లెస్లో పీపుల్కి మనం సహాయం చేయొచ్చు అనమాట ఇట్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ద టెలిమెడిసిన్ వాజ్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఇండియా బట్ ద ప్రోగ్రెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్లీ స్లో అంటిల్ ద పెండమిక్ అంటే ఈ యొక్క టెలిమెడిసిన్ అనేది మన భారతదేశంలో ఎప్పుడు మొదలైంది అంటే రెండు వేల సంవత్సరంలోనే మొదలైంది అంటే ఆయన యొక్క ఎదుగుదల అనేది ఎక్స్క్రూసియేటింగ్లీ అంటే ఏంటంటే తీవ్రంగా అంటే నిదానంగా ఉందనమాట అత్యంత ఎక్కువ స్థాయిలో అంటే సివియర్గా చాలా సివియర్గా స్లోగా ఉందన్నమాట ఎప్పుడు ఈ వ్యాధి వచ్చేంత వరకు మాత్రమే హవ్ ఎవర్ ఇట్ డస్ అ సీమ్ యాజ్ ఇఫ్ ద మెడికల్ కమ్యూనిటీ వాజ్ ఓన్లీ
బాండ్ వేగన్ అడ్వర్టైజింగ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ పేషెంట్స్ అంటే ఇక ఎటువంటి సోన అంటే ఇంకా ఎంతో తొందరలోనే ఏం చేశారంటే ఈ పాలసీని అనౌన్స్ చేయించి ఈ యొక్క హాస్పిటల్కి సంబంధించి లేకపోతే ఆ క్లినీషియన్స్ ఆ క్లినిక్లు నడిపే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారిగా వేగవంతంగా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ టెలికమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పే పేషెంట్లకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారనమాట ద అడ్వాంటేజ్ ఆర్ ఎం పెక్యులర్ ఇన్ అ కరెంట్ కాంటాక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు దానివల్ల వచ్చిన యొక్క ఫలితం అనేది అంటే మనకు వచ్చే మంచి ఫలితాల సత్సంబంధాలన్నీ కూడా ఏంటి అంటే చాలా పెక్యులర్ అనమాట వింతగా ఉన్నాయి చాలా ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వెన్ పుట్టింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పీపుల్ ఈజ్ ప్యారామౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రజల ప్రజల మధ్య దూరాన్ని అనేది అదే చాలా ప్యారామౌంట్ అనమాట అత్యున్నతమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయటం అనమాట ఈ హ్యాస్ టెలీ కన్సల్టేషన్ ఆర్ ఆ నాట్ ఎ బ్యాడ్ ఈవెన్ వెన్ ఆ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ పేషెంట్స్ మే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ క్వారంటైన్ అంటే ఈ యొక్క టెలికన్సల్టేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆపాల్సిన అవసరం లేదు మినహాయించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఈ యొక్క పేషెంట్ కావచ్చు లేకపోతే డాక్టర్ కావచ్చు వాళ్ళ నిర్బంధంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సేవలు అందించవచ్చు లేకపోతే సేవలు చేయవచ్చు అనమాట ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు సేవలు అందించవచ్చు సేవలు చేసుకోవచ్చు అనమాట ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ అ టెలికమ్యూనికేషన్ క్యాపబిలిటీస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ హ్యాస్ మేడ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అండ్ సౌండ్ ఫైల్స్ హార్ట్ అండ్ లంగ్ సౌండ్ కాఫ్ ఫాస్టర్ అండ్ సిమిలర్ అంటే ఇంతవరకు ఈ యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు కొన్ని వరకు కొంతవరకు ఈ యొక్క విధానాల ద్వారా హార్ట్కు సంబంధించి లంగ్ సౌండ్కు సంబంధించి తర్వాత ఈ కాఫ్కు సంబంధించి ఈ యొక్క అంశాలు మాత్రం వీళ్ళు చెక్ చేశారనమాట పైలట్ టెలిమెడిసిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ఆప్తమాలజీ అండ్ సైకాట్రీ హ్యావ్ ప్రూవెన్ టు బీ ఇమెన్స్ బెనిఫిట్స్ టు ద కమ్యూనిటీస్ అంటే ఈ యొక్క టెలీ మెడిసిన్ ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు చేసిన ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేనికి సంబంధించి ఆప్తమాలజీ ఆప్తమాలజీ అంటే మన యొక్క కంటికి సంబంధించిన దాన్ని కంటి యొక్క రోగానికి సంబంధించిన దాన్ని మన ఆప్తమాలజీ అంటాం తర్వాత సైకియాట్రీ అంటే మానసికమైన సమస్యలకు సంబంధించి ఈ యొక్క విధానాల్లో ఇది ఒక మంచి సత్ఫలితాలను ఇచ్చిందనమాట ఈ కమ్యూనిటీస్ ద్వారా ఈ యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ ద్వారా టెలీ మెడిసిన్స్ టైమ్ ఈజ్ హియర్ ఫైనల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఈ టెలీ మెడిసిన్ని ఆ ఉపయోగించుకోవాల్సిన సమయం అనేది ఇప్పుడు ఏర్పడింది అనమాట వైల్ అన్లీషింగ్ ద ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద టెలిమెడిసిన్ టు హెల్ప్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క టెలిమెడిసిన్ ద్వారా అందరి అందరి ప్రజలకు సరైనటువంటి సహాయం చేసే విధంగా అన్లీషింగ్ అంటే వాడికి వదిలిపెట్టే విధంగా సహాయాన్ని వాళ్ళ మీద వదిలిపెట్టే విధంగా చేయొచ్చు అనమాట ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ మస్ట్ బీ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పాజిబుల్ ఇనిక్వే ఇన్ఎడిక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద మీడియం అండ్ సెక్యూరింగ్ సెన్సిటివ్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ కావచ్చు ఈ యొక్క ప్రజలు అందరూ కూడా ఏం చేయాలి అంటే దీనికి సంబంధించి సరైనటువంటి ఏవైతే ఇనడిక్వీస్ అంటే మనకు అసౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లభ్యత లేవు ఇనడిక్వీస్ అంటే సరి తగినంత మొత్తంలో మనకు ఏవైతే లేకపోతే సౌకర్యాలు లేకపోతే వాటన్నిటినీ ఫుల్ఫిల్ చేసి దాంతోపాటు ఈ యొక్క సెన్సిటివ్ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ను కూడా జాగ్రత్త భద్రపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట సచ్ కాగ్నిజెన్సెస్ షుడ్ గైడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ అంటే అలాంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి పరిజ్ఞానాలన్నీ ఉపయోగించుకొని మన యొక్క టెక్నాలజీని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దాన్ని గైడ్ చేయొచ్చు ఆ టెక్నాలజీని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఇలాంటి పరిజ్ఞానం ద్వారా మనం బాగా తెలుసుకొని ఆ టెక్నాలజీని సరిగా మనం ఉపయోగపరంగా ఉపయోగపడే విధంగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవండి హిందువులో నా ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపో